இரண்டாவது பிரகரணத்தில் மித்தியாத்துவம் நிலைநாட்டப்படுகின்றது ஜகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் பிரபஞ்சோபசமம் என்ற சொல்லில் குறிப்பிடப்பட்டது அந்த கருத்தானது தர்க்கத்தினுடைய துணை கொண்டு நிலைநாட்டப்படுகின்றது என்று பார்த்தோம் தர்க்கத்தை இரண்டு விதத்தில் பயன்படுத்தலாம் சுதந்திரமாகவும் அல்லது சாஸ்திரத்திற்கு துணை புரிகின்ற சககாரியாகவும் பயன்படுத்தலாம் என்று பார்த்தோம் நாம் சாஸ்திரத்தினுடைய அல்லது சாஸ்திரத்தை நிலைப்படுத்த சாஸ்திரம் கூறிய கருத்தை நிலைநாட்ட தர்க்கத்தை ஒரு துணையாக பயன்படுத்த போகின்றோம் தர்க்கத்தையே முழுமையாக நாம் கையாள போவதில்லை பிறகு சாஸ்திரம் கூறிய கருத்தை தர்க்கத்தின் மூலமாக கூறுவதன் என்ன பலன் என்று கேட்டால் பிரபஞ்சம் மித்தியா என்ற கருத்தானது உறுதி பெறும் நம்முடைய அனுபவம் பிரபஞ்சம் சத்தியம் என்று போதிப்பது போல் தெரிகின்றது அந்த பிரத்யக்ஷ அனுபவத்தை பலகீனப்படுத்தவும் சாஸ்திரம் ஜெகத் மித்தியா பிரம்ம சத்தியம் என்று கூறியது அந்த கருத்தை பலப்படுத்தவும் தர்க்கமானது பயன்படும் என்று பார்த்தோம் இதை மனதில் கொள்ள வேண்டும் நாம் இனிமேல் செய்யப்போகின்ற தர்க்க விசாரத்தினுடைய பலன் சாஸ்திரம் என்ன சொன்னதோ அதை பலப்படுத்த நம்முடைய விபரீத பாவனைகளை பலகீனப்படுத்த இது புரியவில்லை என்றால் தர்க்கமே ஒரு விபரீத பாவனையாக மாறிவிடும் பலர் தர்க்க சாஸ்திரத்தில் மூழ்கி வெளிவராமல் இருப்பார்கள் சிலர் வியாக்கரணத்தில் சென்று மூழ்கி விடுவார்கள் சிலர் தர்க்கத்தில் சென்று மூழ்கி விடுவார்கள் அப்படி வேதாந்தத்திற்குள் வந்ததற்கு பிறகும் நாம் மூழ்குவதற்கு பல இடங்கள் இருக்கின்றது அதில் தர்க்க சாஸ்திரமும் ஒன்று மேலும் மேலும் படிக்க படிக்க அது போதை கொடுப்பது போல் இன்பமாக இருக்கும் தர்க்கம் வியாக்கரணம் முதலியவைகள் ஆகவே நாம் எந்த அளவுக்கு ஸ்ருதியை பலப்படுத்த எந்த அளவு நம்முடைய விபரீத பாவனையை பலகீனப்படுத்த தர்க்கம் தேவையோ அந்த அளவு பார்க்க போகின்றோம் அதுவே கொஞ்சம் அதிகமாக தெரியும் இருந்தாலும் புத்தியினுடைய கூர்மைக்காக அவைகள் பயன்படும் இனி சென்ற வகுப்பில் நாம் ஆரம்பித்த விசாரத்தை தொடரலாம் அனுமானம் என்ற இடத்தில் ஐந்து கருத்துக்களை பார்த்தோம் ஒவ்வொன்றினுடைய இலக்கணத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அந்த ஐந்தையும் எழுந்து சொல்லுங்கள்னு யாராவது கேட்டால் சொல்லணும் போன வகுப்பிலேயே சொல்லியிருந்தேன் மனப்பாடம் செய்து கொண்டு வாருங்கள் என்று இப்பொழுது லட்சணத்தை பார்ப்போம் யாருடைய லட்சணம் ஐந்தினுடைய லட்சணத்தை பார்க்கின்றோம் முதலில் பக்ஷக ஐந்தையும் ஞாபகப்படுத்திட்டு பிறகு ஒவ்வொன்றா வரலாம் பக்ஷக என்பது முதலாக நாம் அறிமுகப்படுத்திய சொல் சாத்தியம் இரண்டாவதாக அறிமுகப்படுத்திய சொல் ஹேதுகு மூன்று வியாப்திகி நான்காவதாக நாம் பார்த்தது திருஷ்டாந்தக ஐந்தாவதாக அறிமுகப்படுத்திய சொல் இதில் ஒவ்வொரு சொல்லும் எதை குறிக்கின்றது என்பதையும் பார்த்தோம் இந்த உதாரணத்தை நன்கு மனதில் வைத்து கொண்டுதான் இந்த சொற்களினுடைய இலக்கணத்தை நாம் நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும் தூரத்திலிருந்து பகல் வேளையில் பர்வதத்தில் புகையை பார்க்கின்றோம் மலையில் புகையை பார்க்கின்றோம் 
நம்முடைய கண்ணானது புகையை காட்டுகின்றது நமக்கு அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற அறிவு வருகிறது நெருப்பை பற்றிய அறிவு தோன்றிவிட்டது ஆனால் நெருப்பை நாம் பார்க்கவில்லை நெருப்பை பற்றிய தோன்றிய அறிவு எந்த பிரமாணத்தில் வந்தது என்று கேட்டால் அனுமான பிரமாணம் அல்லது தர்க்கத்தினால் என்று சொல்கின்றோம் எப்படி அறிவு வருகிறது என்பதுதான் இனிமேல் நாம் விசாரம் செய்து புரிந்து கொள்ள போகின்றோம் இதில் பர்வதக பக்ஷம் என்று பார்த்தோம் பக்ஷக என்ற இடத்தில் பர்வதம் மலை சாத்தியம் நெருப்பு ஹேதுகு புகை வியாப்திகி எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பிருக்கும் என்ற அறிவு திருஷ்டாந்தக யாகசாலை யாகசாலையில் புகையையும் நெருப்பையும் பார்த்திருக்கின்றோம் இதுவரை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இனி நாம் ஒவ்வொரு சொல்லினுடைய இலக்கணத்தை பார்க்கலாம் பக்ஷக என்ற சொல்லினுடைய லட்சணம் எங்கு சாத்தியம் சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் பக்ஷக பக்ஷம் எங்கு சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்படுகின்றதோ அந்த இடம் பக்ஷம் இதுக்கெல்லாம் சமஸ்கிருதத்திலையும் லட்சணம் இருக்கின்றது அவைகளெல்லாம் அவசியமில்லை தமிழ்லேயே ஒவ்வொரு லட்சணத்தையும் பார்த்து விடுவோம் எந்த இடத்தில் சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்படுகின்றதோ அந்த இடத்திற்கு பக்ஷம் என்று பெயர் இனி உதாரணத்தை பார்ப்போம் பர்வதத்தை மலையை பக்ஷம் என்று சொன்னோம் அந்த மலை என்ற இடம் மவுண்டன் என்பது சாத்தியம் என்றால் நெருப்பு நெருப்ப சாத்தியம்னு பார்த்தோம் அந்த சாத்தியத்தை சந்தேகிக்கின்ற இடம் அங்கு இருக்கின்றது நெருப்பு இருக்கின்றதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் வர எந்த இடத்தில் நாம் எதை சாதிக்க விரும்புகின்றோமோ எதை பற்றிய அறிவை அடைய விரும்புகின்றோமோ அந்த இடம் சந்தேகத்துக்குரியதாக இருக்கின்றது அந்த இடம் சந்தேகத்துக்குரியதல்ல அந்த இடத்தில் நம்முடைய அறிவு சந்தேகத்திற்குரியதாக இருக்கின்றது காரணம் என்ன நேரடியாக அங்கு நாம் நெருப்பை பார்க்கவில்லை இப்போ பக்ஷத்தினுடைய லட்சணம் எங்கு சாத்தியம் சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அது பக்ஷம் இனி இரண்டாவது சாத்தியம் இந்த சொல்லுக்கு லட்சணம் அவசியமில்லை தெளிவான தெரிந்த சொல் சாத்தியம் என்றால் எது நிச்சயிக்கப்படுகின்றதோ தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் சாதனீயம் சாதனீயம் என்றால் நிச்சயம் செய்யப்பட வேண்டியது சாதிக்கப்பட வேண்டியது நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தியம் புகையை பார்க்கின்றோம் அதனால் நிரூபிக்கப்பட வேண்டியது என்ன நெருப்பு ஆகவே நெருப்பு சாத்தியமாகிறது இப்போ நெருப்பானது நாம் கண்ணில் நேரடியாக பார்க்கவில்லை கண்ணில் நேரடியாக பார்த்திருந்தால் நெருப்பு சாத்தியம் அல்ல கண்ணினால் நெருப்பு பார்க்கப்படவில்லை புகைதான் பார்க்கப்பட்டது ஆனால் அதிலிருந்து பார்க்கப்படாத நெருப்பானது நிரூபிக்கப்பட வேண்டும் ஆகவே சாத்தியம் என்று சொல்லப்படுவது நம்மால் பார்க்கப்படாத ஆனால் ஒரு புகை என்ற ஒன்றினுடைய துணை கொண்டு தீர்மானிக்கப்பட வேண்டியது சாத்தியம் 
இப்படிப்பட்ட சாத்தியம் எந்த இடத்துல நம்ம தீர்மானிக்கின்றோமோ அந்த இடத்துக்கு பக்ஷம் என்று பெயர் இப்போ பக்ஷத்தில் சாத்தியத்தை நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் ஒரு பக்ஷத்தை எடுத்துக்கொண்டோம் பக்ஷம்னு ஒரு அதிகரணம் இங்கு பர்வதம் மலை என்பதை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நெருப்பு என்ற சாத்தியம் நம்மால் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும் இனி மூன்றாவது ஹேதுகு ஹேதுகு என்பது புகை என்று பார்த்தோம் ஹேதுவுக்கு லட்சணம் ஒன்றை அறிய உதவும் சாதனம் ஒன்றை அறிய உதவும் சாதனம் இதற்கு வேறு சமஸ்கிருத சொல் தேவை என்றால் கரணம் கரணம் என்பது ஒரு சொல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மீன்ஸ் என்று சொல்வது இதற்கு இனி ஒரு சமஸ்கிருத சொல் இருக்கின்றது லிங்கம் லிங்கம் லிங்கம்னா அடையாளம் அதாவது புகையானது நெருப்புக்கு அடையாளமாக இருக்கின்றது நெருப்பை அடையாளம் காட்டி கொடுக்கின்றது அதனால தான் இனி ஒரு சொல் சமஸ்கிருதத்தில் ஹேதுவுக்கு ஞாபக ஞாபக என்பது இனி ஒரு சொல் ஹேதுவுக்கு மூணு சொல் பார்த்துருக்கோம் ஹேதுவுக்கு கரணம் லிங்கம் ஞாபக ஞாபக என்றால் அறிவிப்பவன் புகை வந்து நமக்கு நெருப்பை அறிவிக்கின்றது இங்கே நம்ம அமர்ந்திருக்கின்றோம் வெளியே வந்து ஒரு வாகனத்தினுடைய சப்தம் இருக்குது அந்த சப்தம் என்ன செய்கின்றது இது ஆட்டோ ரிக்ஷா தான் அப்படின்னு அந்த சப்தம் நமக்கு அறிவிக்கின்றது அந்த சப்தத்தின் மூலமாக இந்த வாகனங்கிற அறிவு அடையிறம் அல்லவா அதுபோல் புகை வந்து நெருப்பு என்ற அறிவை கொடுக்க கருவியாக இருக்கின்றது நெருப்பை அறிவிக்கின்றது மறைமுகமாக இப்போ இதெல்லாம் ஹேது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இப்போ எந்த ஒன்று இனி ஒன்றை பற்றிய அறிவை கொடுக்க சாதனையாக இருக்கின்றதோ அது ஹேது ஒன்றை பற்றிய அறிவை கொடுக்க உதவும் கருவி ஹேது இனி நம்ம உதாரணத்தில் பார்த்தோம்னா புகையானது நெருப்பை பற்றிய அறிவை கொடுக்க கருவியாக இருக்கின்றது இனி அடுத்தது வியாப்திகி இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான சொல் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய சொல் வியாப்திகி முதலில் இலக்கணத்தை சொல்லிவிட்டு லட்சணத்தை சொல்லிவிட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் இதனுடைய லட்சணம் டெபனிஷன் ஹேதுவுக்கும் சாத்தியத்திற்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம் இதுதான் இதனுடைய லட்சணம் ஹேதுவுக்கும் சாத்தியத்திற்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம் இதை சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி சொல்வார்கள் ஹேது சாத்திய சாகச்சரிய நியமக ஹேது சாத்திய சாகச்சரிய நியமக சாகச்சரியம் என்றால் எப்பொழுதும் சேர்ந்திருத்தல் என்ற நியமம் இதனுடைய பொருள் என்னவென்றால் மீண்டும் லட்சணத்தை பார்த்தால் ஹேதுவுக்கும் சாத்தியத்திற்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம்னு பார்த்தோம் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன உடனே நீங்கள் உதாரணத்திற்கு சென்று விடுங்கள் புகைக்கும் நெருப்புக்கும் உள்ள பிரியாத சம்பந்தம் வியாப்திகி இப்போ வியாப்திங்கிற சொல் 
ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை குறிக்கின்ற சொல் வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு விதமான ரிலேஷன்ஷிப் சம்பந்தத்தை குறிக்கின்றது இப்போ தந்தைக்கும் மகனுக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது பிரதர் அப்படிங்கிற ஒரு சம்பந்தம் இருக்குது அப்படி விதவிதமான சம்பந்தங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பை நம்ம அனுபவிக்கின்றோம் வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை அது குறிக்கின்றது என்ன சம்பந்தம் ஒரு விதமான பிரிக்க முடியாத சம்பந்தத்தை குறிக்கின்றது அந்த சம்பந்தத்தை வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணவே முடியாது பிரிக்கவே முடியாது இப்போ வந்து ஒருவர் இருக்கார் அவரோட நான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருக்கேன் நட்புங்கிற சம்பந்தத்தை வச்சுக்கிறேன் எனக்கு அவர் பிடிக்கலின்னு வச்சுக்கோமே அந்த சம்பந்தத்தை நான் விட்டுடலாம் இனிமேல் நீ என்னோட பேசாதேன்னு சொன்னால் அந்த நட்புங்கிற சம்பந்தம் பகைமைங்கிற சம்பந்தமாக மாறி போயிடும் சம்பந்தம் வந்து பிரிக்கக்கூடியது மாறக்கூடியது பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் மீண்டும் நட்புவாக மாறலாம் ஆனால் தாய்க்கும் மகனுக்குள்ள சம்பந்தத்தை பிரிக்க முடியுமோ அது என்னைக்கும் விரும்பினாலு விரும்பாட்டையும் அந்த சம்பந்தம் அப்படித்தான் இருக்கும் அப்படி ஒரு விதமான சம்பந்த விசேஷந்தான் வியாப்தி இனி யாரு ரெண்டு பேர்த்துக்கு சம்பந்தம் என்றால் ஒரு பொருளுக்கும் இனி ஒரு பொருளுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் எப்படிப்பட்ட சம்பந்தம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு பொருள் இருக்கின்றதோ அப்பொழுதெல்லாம் இனியொரு பொருளும் இருந்துதான் தீரும் என்ற சம்பந்தம் இப்போ ஏ பின்னு வச்சுக்கோமே எப்பொழுதெல்லாம் ஏ இருக்கோ அப்பொழுதெல்லாம் பி இருந்து தான் ஆகணும் இந்த இடத்துல ஏங்கிறது யார் புகை பிங்கிறது யார் நெருப்பு எப்பொழுதெல்லாம் புகை இருக்கோ அப்பொழுதெல்லாம் கண்டிப்பாக நெருப்பு புகையுடன் இருக்கும் என்ற விதிவிலக்கில்லாத பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் வியாப்தி அதனால தான் எத்திர எத்திர தூமக தத்திர தத்திர வன்னிகின்னு சொல்கிறது இந்த சம்பந்தத்தை சமஸ்கிருதத்தில் சொல்கிற விதம் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் எத்திர எத்திர எங்கெங்கெல்லாம் தூமக புகையோ தத்திர தத்திர அங்கெல்லாம் வன்னிகி வன்னின நெருப்பு அக்னிகி இப்படி இந்த வியாப்தியை நம்ம சொல்கிற விதம் எத்திர தத்திர எங்கெல்லாம் இதோ அங்கெல்லாம் அதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல வியாப்திங்கிற சொல் ஒரு விதமான சம்பந்தத்தை குறிக்குதுன்னு சொன்னோம் சம்பந்தம்னு சொன்னாவே ரெண்டு பேர் இருக்கிறார்கள் ஒன்று ஹேது இனி ஒன்று சாத்தியம் இந்த ஹேதுன்னு என்ன புகை சாத்தியம்னா என்ன நெருப்பு இப்போ எங்கெல்லாம் ஹேது இருக்கின்றதோ புகை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் என்ற சம்பந்தத்திற்கு வியாப்தி என்று பெயர் இதில் வந்து என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்குறங்கிறது தான் வியாப்தி அதை நம்ம திருப்பி சொல்ல முடியாது எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் புகை இருக்கும்னு சொல்ல முடியுமோ சொன்னால் என்ன சொல்வீர்கள் என்னுடைய கேஸ் ஸ்டவுல் அப்படி இல்லையே அங்கே நெருப்பு இருக்கின்றது புகை இல்லை அல்லது உஷ்ணமான தண்ணீர் தண்ணீரை உஷ்ணப்படுத்தும் போது அக்னியினுடைய தத்துவம் இருக்குது அங்கு புகை இல்லை அல்லது சாஸ்திரத்தில் அந்த காலத்தில் கொடுக்குற உதாரணம் இரும்பு குண்டு ஒரு இரும்பு குண்டை நல்லா சூடு பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் அதில் என்ன இருக்குது புகை இல்லை ஆனால் நெருப்பு இருக்கின்றது உஷ்ணம் இருக்கின்ற இப்போ எங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் புகை இருக்குணுங்கிற அவசியம் இல்லை அது வியாப்தியாக வராது ஏன்னா அந்த சம்பந்தத்தை பிரிச்சிடலாம் ஒரு இடத்துல நெருப்பும் இருந்து ஒரு இடத்துல புகையும் இல்லாமல் இருந்து விடலாம் அப்போ அந்த வியாப்தி சரியில்லை வியாப்தியை சரியாக சொல்லணும் மாறி சொல்லி விடக்கூடாது அதனால தான் 
எங்கெல்லாம் சாத்தியம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஹேது இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை சில சமயம் நெருப்பானது புகை இல்லாமல் இருந்தரலாம் ஆனால் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்குங்கிறதுல விதிவிலக்கே கிடையாது அதனால தான் புகையினுடைய துணை கொண்டு தான் நெருப்பை தெரிஞ்சுக்க முடியுமே தவிர நெருப்பினுடைய துணை கொண்டு புகையை தெரிஞ்சுக்க முடியாது அப்போ நெருப்பு வந்து ஹேதுவாக இருக்கவே இருக்காது நெருப்பு ஹேதுவாக இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக எல்லா இடத்துலையும் புகை இருக்கிற இடத்துலையெல்லாம் அது இருக்கணும் ஆகவே இங்கு வியாப்தி என்று சொன்னால் ஏதோ ரெண்டு பிரியாம இருக்கணும்னு புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடாது ஏதோ ரெண்டுக்கு பிரியாத சம்பந்தம் அர்த்தம் அல்ல ஹேதுவுக்கு சாத்தியத்துடன் பிரியாமல் இருக்கின்ற சம்பந்தம் இப்போ அதனால தான் முதல்ல ஹேதுன்னு சொன்னோம் ஹேதுன்னு சொன்னால் புகை கொஞ்ச நாள் இந்த ஹேது சாத்தியம் பக்ஷம்ங்கிறத சொல்லிகிட்டே வந்தால் பதிந்துவிடும் இப்போ ஹேதுன்னு சொன்னால் புகை எங்கெல்லாம் ஹேது என்ற புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் சாத்தியம் என்கின்ற நெருப்பு இருக்கின்றது என்ற சம்பந்த ஞானம் வியாப்தி மேலும் வியாப்தியை பற்றியெல்லாம் பிறகு அபியாசம் பண்ண பண்ண நமக்கு புரிந்துவிடும் இனி அடுத்த கருத்து திருஷ்டாந்த உதாரணம் திருஷ்டாந்தத்துக்கு தமிழ் எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் இதற்கு லட்சணம் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் ஒரு உதாரணத்தை சொன்னால் அந்த உதாரணத்தை இரு பட்சத்தை சார்ந்தவர்களும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும் இப்போ அனைவராலும் சொன்னால் நம்ம யாரை சொல்கிறோம் அனுமானத்தின் மூலமாக நம்ம ஒரு கருத்தை நிலைநாட்ட விரும்புகிறோம் அதை ஒத்துக்காதவன் ஒருத்தன் இருக்கான் அவனும் அவனிடம் இந்த உண்மையை சொல்ல விரும்புகிறோம் அதற்காக நம்ம ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறோம் அந்த உதாரணத்தை அவனும் ஏற்றுக்கணும் நாமும் ஏற்றுக்கணும் இப்போ வாதி பிரதிவாதி ரெண்டு பேருக்கும் சமம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடம்தான் உதாரணம் நம்ம ஏதோ ஒரு உதாரணத்தை சொல்லி அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லைன்னு சொன்னால் அவன் ஏற்றுக்கிற மாதிரி உதாரணத்தை நாம் சொல்லி ஆகணும் இப்போ வாதி பிரதிவாதி அல்லது அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அதாவது அந்த இடம் வந்து காமனாக இருக்கணும் எல்லாராலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கணும் இது திருஷ்டாந்தம் இப்போது அனுமானம் என்று சொன்னால் இந்த ஐந்தும் சேர்ந்து வருகின்ற பகுதி இந்த ஐந்தினுடைய பங்கும் முழுமையாக இருக்கின்ற இந்த ஐந்து சேர்ந்து ஒரு ஞானம் வருதே இந்த ஐந்து பகுதிகளும் சேர்ந்து அதனால் ஒரு ஞானம் வந்தால் அந்த ஞானத்திற்கு பிரமாணம் அனுமான பிரமாணம்னு சொல்கிறோம் இப்போ அனுமானம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணம் இனிமேல் பார்க்க போகிறோம் பிரத்யக்ஷங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும் ஐந்து இந்திரியங்கள் வழியாக நேரடியாக ஒரு பொருளை பார்த்து அடைகின்ற அறிவுக்கு கருவியாக இருத்தல் இப்போ பிரத்யக்ஷம் என்பது நேரடியாக அறிவை கொடுக்கும் ஒரு கருவி ஒரு பிரமாணம் பிரத்யக்ஷங்கிறது ஒரு பிரமாணம் இப்போ திடீர்னு பிரமாணம்ங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை மறந்துட்டேன்னா கஷ்டமாக போயிடும் பிரமாணம்னா என்ன அறிவை கொடுக்கும் கருவி அதை மறந்துடக்கூடாது இந்த ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் அதை அவமானப்படுத்துகிற மாதிரி இத்தனை வருஷம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் சொல்கிறீங்களான்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் இப்போ பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் என்றால் ஐந்து இந்திரியங்கள் அறிவை கொடுக்கும் கருவி இனி அனுமானம் என்பது ஒரு விதமான பிரமாணம் அனுமானம் என்ற சொல் அறிவை கொடுக்கும் கருவி எப்படின்னா இந்த அனுமானம்ங்கிறதுக்குள்ள இந்த அஞ்சு நம்ம சொன்னது இருக்கு 
இந்த அஞ்சினுடைய துணை கொண்டு ஒரு ஞானத்தை அடைஞ்சம்னா அந்த ஞானத்தை நாம் அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக அடைந்தோம் அர்த்தம் நாம் இங்கே சொன்ன அஞ்சு கூறு ஃபைவ் ஃபேக்ட இந்த அஞ்சு கூறினுடைய துணை கொண்டு ஒரு அறிவை நாம் அடைந்தால் அந்த அறிவு அனுமான பிரமாணத்தினால் அடையப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறது இனி அந்த அறிவு எப்படி அடையப்படுகிறது இந்த அஞ்சையும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் அப்படி பயன்படுத்துறது தான் அனுமான பிரமாணம் ஆகவே நாம் இனி அடுத்த லட்சணம் பார்க்க போகின்ற சொல் அனுமானம் என்ற சொல்லுக்கு லட்சணம் இனி அனுமானம் என்ற சொல்லுக்கு இலக்கணத்தை இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் அனுமானம் முதல்ல லட்சணத்தை கூறுகின்றேன் பிறகு விளக்கம் பார்க்கலாம் அனுமானத்தினுடைய லட்சணம் வியாப்தியுடன் கூடிய வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் தல சுத்தனும் இப்போ வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் புதிதான வார்த்தையாக இருக்கிறதுனால ஒன்றும் தெரியாத மாதிரி இருக்குது வீட்டில் போய் உட்கார்ந்து வியாப்தி ஹேது பக்ஷம்னு பார்த்தா புரிந்துவிடும் இப்பொழுதே புரிய முயற்சி பண்ணுவோம் வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் அப்படி பார்த்தா என்ன ஞானம் நமக்கு வருமோ அந்த ஞானம் அனுமான பிரமாணத்தினால் வந்துள்ளது இந்த வியாப்தி பக்ஷம் ஹேது எல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம உதாரணத்துக்கு போவோம் இங்கு புகையை பர்வதத்தில் பார்ப்பதனால் நமக்கு என்ன ஞானம் வருகின்றது புகையை மலையில் பார்க்கறதுனால நமக்கு என்ன கிடைக்குது நெருப்புங்கிற ஞானம் கிடைக்குது அதுதான் ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் டெஃபினேஷனுடைய ஒரு பகுதி ஓவர் ஹேதுவை கடைசி பகுதி பக்ஷத்தில் பார்த்தல் ஹேதுனா புகை பக்ஷம்னா பர்வதம் மவுண்டன் மலை புகையை மலையில் பார்ப்பதனால் என்ன அறிவு வருமோ அந்த அறிவு அனுமான பிரமாணத்தில் வந்தது இப்பொழுது ஒரு பையன் இருக்கான் அந்த பையனுக்கு வந்து புகையையும் நெருப்பையும் சேர்ந்து பார்த்ததே கிடையாது அவன் எங்கேயோ நெருப்பை பார்த்துருக்கான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வீட்டில் நெருப்பை பார்த்துருக்கான் இந்த காலத்து குழந்தைய கேஸ் ஸ்டவ்வில் நெருப்பை பார்த்துருக்கு அப்பாவோட கையில் புகையை பார்த்துருக்கு அதுக்குள்ளே அந்த நெருப்பு சரியாக தெரியலையே இப்போ ஒரு இடத்துல புகையை பார்த்துருக்கு எங்கேயோ புகையை பார்த்துருக்கு ஒரு இடத்த தனியாக நெருப்பை பார்த்துருக்கு இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தே பார்த்ததில்லை அவனிடம் அதோ பார் அங்கு புகை இருக்கிறதுன்னு சொன்னால் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான் ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்துட்டான் ஹேதுனா புகையை பருவத்தில் பார்த்துருக்கான் ஆனால் அவனால் அங்கு நெருப்பு இருக்கின்றதுங்கிற அறிவு அடைய முடியுமோ கண்டிப்பாக முடியாது காரணம் அவனுக்கு வந்து எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கு நெருப்பு இருந்து ஆக வேண்டும்ங்கிற அறிவே அடையவில்லை அவனால் ஏன்னா சின்ன பையன் அவன் புகையை எங்கேயோ பார்த்துருக்கான் பிறகு நெருப்பை தனியாக பார்த்துருக்கான் நெருப்புக்கும் புகைக்கும் உள்ள சம்பந்த ஞானத்தை அவன் அடையவே இல்லை அப்போ வெறும் புகையை மட்டும் வெறும் ஹேதுவை மட்டும் பக்ஷத்தில் பார்த்தான்னா அவனுக்கு வந்து நெருப்புங்கிற சாத்திய ஞானம் வராது பிறகு எப்படிப்பட்ட ஞானத்துடன் அவன் வந்து புகையை பார்க்கணும் ஹேதுவை வந்து பர்வத்தில் பார்க்கும் பொழுது நெருப்பை பற்றிய அறிவை அடைவதற்கு புகையை அவன் மலையில் பார்க்கும் பொழுது புகைக்கும் நெருப்புக்கும் உள்ள சம்பந்த ஞானம் அடைந்திருக்க வேண்டும் 
அவன் வந்து யாகசாலையிலையும் அனுபவத்திலையும் பார்த்து பார்த்து எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கு நெருப்பு இருக்கும் அதாவது புகையானது நெருப்பு இல்லாமல் என்னைக்கும் இருக்காது நெருப்போடு என்றும் புகைக்கு சம்பந்தம் உண்டுங்கிற ஞானம் அவன் அடைஞ்சிருக்கணும் இந்த ஞானத்தை தான் வியாப்தின்னு சொல்கிறான் இப்போ வியாப்தின்னு சொன்னால் நெருப்புடன் பிரிய முடியாமல் புகை இருக்குங்கிற ஞானம் இனி இந்த லட்சணத்தில் பாருங்கள் வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை பட்சத்தில் பார்த்தல் பல சமயங்களில் நம்ம வியாப்தி இல்லாமல் பார்த்துட்ருப்போம் அதனால தான் பார்த்தாலும் அறிவு வர்றதில்லை இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ விஷயங்களை பார்க்குறோம் நமக்கு அறிவு வரணுமே வர்றதில்லை காரணம் என்னென்னா வியாப்தி ஞானம் கிடையாது ஒரு உதாரணமாக ஒரு பெரிய செல்வந்தன் இருக்கான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் பணம் இருக்கா ரொம்ப சந்தோஷம் நினைக்கிறோம் பிறகு அவன் துக்கப்படுறான் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் பிறகு நமக்கு அதிலிருந்து அறிவு வருவதில்லையே பணத்துக்கு சுக வந்து வியாப்தி ஞானத்தோட பார்க்கலைனா நமக்கு அனுபவம்தான் இருக்குமே தவிர அறிவு இருக்காது இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ விஷயங்களை பார்க்கிறோம் அது அறிவா மாறாததுக்கு காரணம் வியாப்தி ஞானம் இல்லை அதே போல இங்கு ஒரு மனிதன் புகையை மட்டும் பார்க்கிறான் ஆனால் புகைக்கு நெருப்புக்கும் பிரியாத சம்பந்தம் இருக்குங்கிற அறிவு இல்லைன்னு சொன்னால் அவனால் அனுமான பிரமாணத்தின் மூலமாக அறிவை அடைய முடியாது வியாப்தியினுடைய முக்கியத்துவம் இப்போ தான் நமக்கு புரியும் இப்போ வியாப்தி என்பது நாம் பார்க்கின்ற ஹேதுவுக்கும் நாம் பார்க்காத நெருப்புக்கும் பிரிக்க முடியாத சம்பந்தம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்குது இதான் கஷ்டப்பட்டு சொல்லிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு தோணும் இதெல்லாம் நம்ம முக்கியமாக எதில் சம்பந்தப்படுத்த போகிறோமோ அங்கே சொல்ல ஆரம்பித்தோம்னா அப்புறம் தெரியும் இதனுடைய கஷ்டம் அதனால் இங்கேயே தெளிவாக நல்லா நமக்கு புரிந்தாக வேண்டும் தெரிஞ்ச உதாரணத்தில் நல்லா மனசில் பதிஞ்சாத்தான் நம்ம தெரியாத இடத்துல போய் நன்கு நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இது அனுமானத்தினுடைய லட்சணம் அனுமானத்தினுடைய லட்சணம் என்ன வியாப்தியுடன் கூடிய ஹேதுவை பட்சத்தில் பார்த்தல் இப்போ வந்து இந்த கருத்தெல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நான் அனுமானம் தான் பண்ணணும் புரிஞ்ச வாய்ப்பு இருக்கின்றதுன்னு அனுமானம் பண்ணணும் இப்போ இந்த அஞ்சையும் புரிஞ்சு கொள்றதுக்காக சில அனுமானம் பண்ணுவோம் பிறகு அனுமானத்துக்கு ஒரு விதமான முறை இருக்கு எப்படி சொல்லணுங்கிற ஒரு ஃபார்மேட் இருக்கு அதையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த அனுமானத்தையே முறைப்படி பார்த்துட்டு ஒரு வாக்கியம் இருக்குது சமஸ்கிருதத்தில் அந்த முறைப்படி பார்த்துட்டு பிறகு ஒரு ரெண்டு அனுமானம் செய்து பார்ப்போம் பயிற்சிக்காக பிறகு நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இப்போ இந்த அனுமானத்தை எப்படி சொல்லணும்னு சொன்னால் பர்வதக வன்னிமான் தமிழில் வந்தால் பர்வதம் நெருப்புடன் கூடியது இவ்வரிசையாக சொல்லணும் ஆர்டர் ரொம்ப முக்கியம் மலையானது நெருப்புடன் கூடி இருக்கின்றது சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் பர்வதக வன்னிமான் அடுத்த சொல் தூமத்துவாத் மூணாவது சொல் தூமத்துவாத் அதை தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணால் புகை இருப்பதனால் புகை இருப்பதனால் அப்போ மூணு வார்த்தையும் சேர்ந்து சொன்னால் எப்படி சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் பர்வதக வன்னிமான் தூமத்வாத் மலையானது மலைன்னு சொன்னால் மவுண்டன் பர்வதமானது நெருப்புடன் கூடி இருக்கின்றது புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இனி அடுத்த சொல் நான்காவது சொல் யாகசாலாவது யாகசாலையை போல யாகசாலையை போல இதுதான் அனுமான வாக்கியம் இனிமேல் நம்ம இந்த லாங்குவேஜில் தான் பேச போகிறோம் இந்த முறையில் தான் பேச போகிறோம் இதுலேயும் கூட மாற்றம் இருக்காது 
இப்போ இதில் நம்ம நாலு சொற்களை பார்த்தோம் என்னென்ன சொற்கள் தமிழ்லையே இனி பார்ப்போம் பர்வதமானது நெருப்புடன் கூடி இருக்கின்றது புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் யாகசாலை போல இதில் நீங்கள் சொல்லணும் எது இது என்னென்ன முதல்ல எதை முதல்ல சொல்லணும் பர்வதமானது அது பக்ஷம் இந்த நான்கு நம்ம சொன்னதில் முதல்ல வருவது பக்ஷம் பர்வதமானது இரண்டாவது என்ன சொல்லுங்க அப்போ நீங்கள் இரண்டாவது என்ன சாத்தியம் இரண்டாவது சாத்தியம் நெருப்பு பர்வதமானது நெருப்புடன் இருக்கின்றது நம்ம ரெண்டாவது அறிமுகப்படுத்துது சாத்தியம் இப்போ எப்படி சாதாரணமாக சொல்வார்கள் பக்ஷத்தை சொல்லி அந்த பக்ஷத்தில் என்ன நிலைநாட்ட போகிறோம்னு சொல்லிடணும் இந்த இடத்துல இதை நாங்கள் நிலைநாட்ட போகின்றோம் பருவதத்தில் நெருப்பு இருக்கின்றது சும்மா சொல்ல முடியாது ஹேது சொல்லணுமே தூமத்வாத் புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் அப்போ புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால்ங்கிற மூணாவது சொல் ஹேதுகு இந்த காரணத்தினால் இப்போ எவ்வளோ வந்தாச்சு நமக்கு மூன்று வந்து விட்டது பக்ஷக சாத்தியம் ஹேது அடுத்தது வந்து வியாப்தி வந்து நம்மளாக கண்டுபிடிக்கணும் கடைசி இது திருஷ்டாந்தம் உதாரணம் யாகசாலாவது பாக்கசாலாவது பாக்கசாலைனா கிச்சன் யாகசாலைனா யாகசாலை யாகசாலையை போலங்கிறது திருஷ்டாந்தம் உதாரணம் இப்படித்தான் பொதுவாக சொல்வது இதிலிருந்து நம்ம வியாப்தியை எடுக்கணும் வியாப்தியை எப்படி எடுக்கணும்னு சொன்னால் எத்தனை எத்தனைங்கிறதுக்கு பிறகு ஹேதுவை போடணும் எத்தனை எத்தனைங்கிறதுக்கு அப்புறம் எங்கெல்லாம் அப்படிங்கிற இடத்துல ஹேதுவை எடுத்து எழுதணும் இங்கே ஹேது என்ன புகை எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ தத்திர தத்திரன்னு சொல்லி சாத்தியத்தை எழுதணும் அங்கெல்லாம் நெருப்பு எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்புன்னு சொல்லி நம்ம எழுதணும் இந்த நான்கு சொற்கள்லிருந்தே நம்ம வியாப்தியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் வியாப்தி போடுறதுக்கு என்னென்ன வேணும் ஹேதுவும் சாத்தியமும் வேணும் அந்த ஹேதுவும் சாத்தியமும் இங்கே நமக்கு மூணாவது சொல் இரண்டாவது சொல்ல அறிமுகப்படுத்தியாச்சு பர்வதம் நெருப்புடன் கூடியது புகை இருக்கின்ற காரணத்தினால் இதோடையே நம்ம வியாப்தியை போட்டுடலாம் எங்கெல்லாம் புகை இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் நெருப்பு இருக்கும் பிறகு திருஷ்டாந்த எதுக்குன்னு சொன்னால் எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது எந்த இடத்துல ரெண்டையும் சேர்ந்து பார்த்தீர்கள் என்றால் அது யாகசாலை என்ன யாகசாலையில் நான் புகையும் பார்த்தேன் நெருப்பையும் பார்க்கின்றேன் வேறு எங்கெல்லாம் நான் புகையை பார்க்குறனோ அங்கெல்லாம் நெருப்பையும் சேர்ந்து பார்த்துட்டதுனால இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் பிரிய முடியாத சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால ஒரு இடத்துல ஒன்றை பார்த்தவுடன் அதுவும் இருந்தாக வேண்டும் இப்போ ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப் எல்லா இடத்துலையும் சேர்ந்து பார்க்குறோம்னு வச்சுக்கோமே இனி ஒரு இடத்துல அவரை தனியாக பார்த்தா எங்காவது அவர் இருப்பார் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் என்ன செய் பிரிக்க முடியாமல் இருப்பது அப்படி திருஷ்டாந்தத்திலிருந்து நாம் வியாப்தியை எடுக்கின்றோம் திருஷ்டாந்தத்தை பற்றி மேலும் விளக்கம் உள்ளே போய் ஸ்லோகத்துக்குள்ளே சென்று பார்க்கலாம் இப்போ இது போல தான் நம்ம அனுமானத்தை செய்யணும் பர்வதக வன்னிமான் தூமத்வாத் என்று இனி ஓர் இரு அனுமானத்தை நம்ம செய்வோம் இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு அனுமானத்தை சொல்கிறேன் அப்படியே பொருத்த முயற்சி செய்யுங்கள் சரீரம் வினாஷி தமிழில் சொன்னால் உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது நம்முடைய உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது காரியத்துவாத் அது காரியமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் காரியம்னா ப்ராடக்ட் செய்யப்பட்ட காரணத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் உடல் அழிவுக்கு உட்பட்டது உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் கடவது பானையை போல கடவதுனா பானையை போல 
இது வந்து அனுமான வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சாஸ்திரத்தில் அனுமான வாக்கியம்னு சொல்கிறது ஒரு அனுமான வாக்கியம்னா இப்படி தான் சொல்லணும் சமஸ்கிருதத்தில் சொன்னால் அந்த எங்கெல்லாம் ஹேதுவை சொல்கிறோமோ அங்கே ஒரு துவாத் அப்படின்னு ஒன்றை போடணும் அவ்வளோதான் துவாத்துனா அதனால் நிறுத்தம் இப்போ ஷரீரம் வினாஷி காரியத்துவாத் கடவது உடல் அழிவுக்குட்பட்டது உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் பானையை போல சொல்லுங்க பாப்போம் இப்போ ஷரீரங்கிறது என்ன பக்ஷம் இந்த ஷரீரத்தை குறித்து அதில் ஏதோ ஒரு நிச்சயம் நான் பண்ண போகிறேன் மலையை போல் பர்வதத்தை போல் ஷரீரம் வந்து பக்ஷம் இந்த ஷரீரத்தை குறித்து நான் ஒன்று சொல்ல போகிறேன் இதில் வந்து ஏதோ ஒரு சாத்தியத்தை நிலைநாட்ட போகின்றேன் பக்ஷத்துக்கு என்ன லட்சணம் எந்த இடத்தில் சாத்தியமானது சந்தேகிக்கப்படுகிறதோ அந்த இடம் பக்ஷம் அப்போ இந்த ஷரீரத்தில் ஏதோ ஒரு சாத்தியத்தை நான் நிலைநாட்ட போகிறேன் என்ன சாத்தியம் வினாஷி அது அழிவுக்கு உட்பட்டது அது நம்முடைய சாத்தியம் இப்போ இந்த ஷரீரத்தில் அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்படிங்கிறத நான் நிலைநாட்ட போகின்றேன் இதை ஏன் நிலைநாட்டணும் இப்போ பார்த்தா அழிகிற மாதிரி தெரியலையே என்ன எப்போ இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அதனால் நான் வந்து இந்த ஷரீரத்தை குறித்து வினாஷி அழியக்கூடியது அது என்ன அழியக்கூடியதுங்கிறது சாத்தியம் சும்மா அழியக்கூடியதுன்னு சொல்லலாமா ஏதோ ஒன்றை சொல்லி அழியக்கூடியதுன்னு சொன்னான் அப்போ என்ன சொல்லுவான் இனி ஒருத்தன் ஆத்மா அவினாசின்னு சொல்லுவான் ஆத்மா அழியக்கூடியதுன்னு சொல்லலாமே காரணம் சொல்லி ஆகணுமே என்ன காரணம் என்ன காரணத்தினால் இது அழியக்கூடியது காரியத்துவாத் உருவாக்கப்பட்ட காரணத்தினால் காரியம்னா ப்ராடக்ட் எதெல்லாம் தோன்றி உள்ளதோ எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் அழியும் உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னா கடவது பானையை போல இப்போ இங்கே என்ன வியாப்தி உருவாக்கப்பட்டதனால்ங்கிறது ஹேது எங்கெல்லாம் உருவாக்கப்படுதல் என்று இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அழிவுக்கு உட்பட்டது அதெல்லாம் அழியும் இப்போ ஹேதுவை முதல்ல போடணும் எத்தனை எத்தனை காரியத்துவம் தத்திர தத்திர வினாசித்துவம் எங்கெல்லாம் தோன்றுதல் உருவாக்கப்படுதல் என்று இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் அழியக்கூடியது நமக்கு சாத்தியம் என்ன இங்கே என்ன சாத்தியம் அழியக்கூடியது ஹேது என்ன உருவாக்கப்படுவது அப்போ சாத்தியத்தை ஹேதுவின் மூலமாக நாம் நிலைநாட்டுகின்றோம் பிறகு எந்த இடத்துல இதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீர்கள் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டால் அது அழியப்படுங்கிறது எந்த இடம் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணுமே கடவது நான் பானையை பார்த்தேன் பானை உருவாக்கப்பட்டது பிறகு அழிக்கப்படும் அப்படி எங்கெல்லாம் ஒன்று துவங்கப்பட்டதோ அதனால தான் எல்லாத்துலேயும் எக்ஸ்பைரி டேட்னு ஒன்று இருக்கும் ஒன்று மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம்னா கூடையே என்ன போடணும் எக்ஸ்பைரி டேட் போட்டு தான் ஆகணும் நமக்கு மற்றவங்க போடுவார்கள் நம்ம ஏதாவது பண்ணோம்னு சொன்னால் அதை உடனே நம்ம போட்டுருவோம் இது இந்த காலத்தில் அழியும் அதனுடைய லைஃப் இவ்வளவு தான் சொல்லி இது வந்து அனுமானம் இப்போ ஷரீரம் வினாஷி காரியத்வாத் கடவத் இதில் வியாப்தியை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி எத்தனை எத்தனை காரியத்துவம் தத்திர தத்திர வினாசித்துவம் எங்கெல்லாம் காரியத்துவம் இருக்கின்றதோ அங்கெல்லாம் அழியும் என்ற தன்மை இருக்கின்றது இப்படி பல அனுமானங்கள் இருக்கின்றது அந்த அனுமானங்கள்ல கடைசியில் என்ன அறிவு அடைவோம் ஒரு பொருளை பாக்காட்டியும் கூட நாம் அந்த அதை பற்றி அறிவை அடைந்து விடுவோம் இப்போ இந்த உடல் வந்து அழிஞ்சிரும் இறந்து போகுதுங்கிற அறிவு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்தாச்சே இந்த உடல் அழிகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி வந்ததுன்னா அனுமானத்தினால் வந்தது காரணம் என்ன எத்தனையோ அழிகிற உடலை நம்ம பார்த்தோம் இவ்வளோ வருஷமாக அழிகிற உடலை பார்த்து எனக்கு இந்த அறிவு வரலையேன்னா வியாப்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் அதான் வியாப்தியினுடைய முக்கியத்துவம் வியாப்தி இல்லாமல் நம்ம உலகத்தை பார்த்துட்ருக்கிறதுனால தான் நமக்கு வயசாகுதே தவிர குரோத் கிடையாது ஏஜுங்கிறது வேறு குரோத்துங்கிறது வேறு அந்த காரிய காரண சம்பந்தம் இது நடந்தால் இது நடக்கும் இதுதான் அறிவு 
இப்போ இந்த அனுமான உலகத்தில் வந்து நம்ம பழக பழக வாழ வாழ நமக்கு எப்போ அறிவு வரணும் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து நமக்கு எப்போ அறிவு வரணும்னு சொன்னால் வியாப்தி ஞானம் நமக்கு தேவை இப்போ வியாப்தி ஞானத்தோட ஹேதுவை பார்த்தோம்னு சொன்னால் பார்க்காத சாத்தியத்தை நாம் நிச்சயம் செய்யலாம் இந்த உடல் அழிவதற்கு முன்னாடியே இது அழியக்கூடியதுங்கிற ஞானம் எப்போ வரும் இது உருவாக்கப்பட்டதுங்கிற ஹேதுவை மட்டும் பார்த்தா போதாது ஏன்னா இது உருவாக்கப்பட்டது நமக்கு தெரியுமே பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடுறதுனுடைய அர்த்தம் என்ன இது உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் எப்படி இந்த ஹேதுவை பார்க்கணும் எதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டதோ அதெல்லாம் அழியக்கூடியது பர்த்டேவில் இதை ஞாபகம் வச்சோம்னா என்ன ஆகும்னா எப்பெல்லாம் நம்ம உருவாக்கப்பட்டமோ அப்பெல்லாம் அழிவோம் நினைச்சோம்னா மிட்டாய் கொடுக்க மாட்டோம் பேசாமல் இருப்போம் இந்த வியாப்தி இல்லாததுனால தான் செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம காரணம் என்ன இந்த வியாப்தி இருந்தால் உண்மை தெரிஞ்சிருமே ஞானம் வந்தால் உண்மை தெரிஞ்சிருமே இப்போ இந்த வியாப்தியினுடைய துணை கொண்டு அப்போ அனுமானம்னா என்ன எல்லாம் பேசியாச்சு கடைசியில் என்ன என்ன அனுமானம் என்றால் வியாப்தியுடன் கூடிய ஞானத்துடன் வியாப்தியுடன் ஹேதுவை பக்ஷத்தில் பார்த்தல் எங்கெல்லாம் உருவாக்கப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் அழியப்படும் என்ற ஞானத்துடன் ஷரீரத்தில் அழிவு என்ற தன்மையை பார்த்தல் அழிவு என்பதை உணர்தல் இப்படி பலவிதமான அனுமானங்கள் போட்டுக்கொண்டே போகலாம் இப்படியே பல அனுமானங்கள் நம்ம செய்ய போகிறோம் செய்ய செய்ய நமக்கு பழக்கம் ஆயிரும் இனிமேல் நம்ம வந்து இந்த அனுமானத்தில் தான் ஊர்ந்து போக போகிறோம் இந்த நாளும் வரிசையாக தான் பார்க்க போகிறோம் முதல்ல பக்ஷத்தை சொல்லி அடுத்தது சாத்தியத்தை சொல்லி அப்புறம் ஹேதுவை சொல்லி திருஷ்டாந்தத்தை சொல்லுவோம் பிறகு ஹேதுவையும் சாத்தியத்தையும் வச்சு வியாப்தியை எடுக்கணும் இந்த வியாப்தி எடுக்கிற இடம் திருஷ்டாந்தம் இதுதான் அனுமானம் இனிமேல் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அனுமானம் நாம் எதை நிலைநாட்ட செய்கிறோம் எதை நிலைநாட்டுவதற்காக இந்த அனுமானம்ங்கிறத பண்ணுறோம் அந்த முக்கிய அனுமானத்தை இங்கேயே பார்த்துருவோம் பிறகு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இனிமேல் நாம் எதை நிலைநாட்டுறதுக்கு இந்த அனுமானம் செய்ய போகிறோம்னா அந்த முக்கிய அனுமானம் இந்த சாப்டர் பூரா மனசில் நிற்க வேண்டிய அனுமானத்தை இப்போவே பார்க்குறோம் ஜெகத் மித்யா இப்போ ஜெகத்துங்கிறது முதல் சொல் மித்யா அப்படிங்கிறது இரண்டாவது சொல் நீங்கள் தான் சொல்லணும் இப்போ ஜெகத்துங்கிறது என்ன பக்ஷம் ஜெகத்துங்கிறது பக்ஷம் மித்யா அப்படிங்கிறது என்ன சத்தமாக சொல்லுங்க சாத்தியம் நம்மால் நிலைநாட்ட வேண்டிய கருத்து இப்போ ஜெகத்துங்கிறத ஒரு இடத்த எடுத்துக்கொண்டு இப்போ மலையை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நெருப்பை நம்ம நிலைநாட்டணும் அல்லவா அப்படி ஜெகத்துங்கிறத அனைத்தையும் பக்ஷமாக எடுத்துட்டோம் ஒரு மலையின்னா ஒரு சின்ன இடம் தான் இங்கே இந்த அகில பிரபஞ்சமே நமக்கு பக்ஷமாயாச்சு எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ அது ஜெகத் அதில் வந்து ஒரு கருத்தை நிலைநாட்டணும் ஒரு கன்க்ளூஷன் நம்ம சொல்ல போகிறோம் அது நம்முடைய சாத்தியம் மித்தியா சும்மா சொன்னால் போதாது ஹேதுவெல்லாம் சொல்லணுமே அந்த ஹேது தான் ஒவ்வொரு காரிகையிலையும் சொல்ல போகிற பல ஹேதுவை சொல்ல போகிற பல ஹேதுக்களை பார்க்க போகிறோம் ஒன்னோடு ரெண்டோடு நிறுத்த போகிறதில் சில காரணங்களெல்லாம் சொல்லி இதனால் இதனால்னு சொல்ல போகிற இப்போ இந்த இடத்துல அனுமானத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஹேதுவை பார்ப்போம் திருஷ்யத்வாத் அனுபவிக்கப்படுவதனால் பார்க்கப்படுவதனால் ஜெகது மித்யா திருஷ்யத்வாத் இப்போ திருஷ்யத்வாத் அனுபவிக்கப்படுவதனால் அப்படிங்கிறது என்ன ஹேது புகை போல அனுபவிக்கப்படுவதனால் எப்படி இதற்கு முன்னாடி உருவாக்கப்பட்டதனால்னு சொன்னோம் அதுக்கு முன்னாடி தூமத்துவா புகை இருப்பதனால்னு சொன்னோம் அது போல இங்கு நாம் சொல்வது திருஷ்யத்வா பழது பார்க்க போகிறோம் 
அதில் ஒரு ஹேது திருஷ்யத்வாத் உதாரணம் சொல்லணுமே சொப்பனவது கனவை போல திருஷ்டாந்தம் சொப்பன பிரபஞ்சவது அல்லது சொப்பனவது நம்முடைய கனவை போல இதுதான் நம்முடைய மெயின் முக்கியமான அனுமானம் இதை செய்யறதுக்கு தான் நம்ம இவ்வளோ பாடுபட்டிருக்கோம் இத்தனை பக்ஷம் சாத்தியம் ஹேது வியாப்தி திருஷ்டாந்தம் அதாவது இந்த இந்த பேட்டர்ன் நம்ம மனசில் பதிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னால் இந்த திங்கிங் இந்த எண்ணத்தினுடைய ஓட்டம் பதிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னால் உலகத்திலேயே ஒவ்வொரு படியிலிருந்து நம்ம ஞானத்தை அடைவோம் இது இப்படி நடக்குதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு என்ன ஹேது எதனால் இது நடக்குது இது இப்படி நடந்துகிட்டே இருக்குதுன்னா அதுக்கு ஒன்று தொடர்ந்து காரணமாக இருந்ததுன்னா அங்கே வியாப்தி இருக்குது அப்போ இந்த வியாப்தினால் இது நடந்திருக்கு இப்படின்னு சொல்லி நம்மளுடைய அனுபவத்திலேயே விதவிதமான நம்ம ஞானத்தை அடைவோம் நம்மளுடைய அனுபவம் அனுபவமாக போகாமல் அறிவாக வரணும்னு சொன்னால் இந்த திங்கிங் பேட்டர்னு சொல்கிறது இந்த எண்ணத்தினுடைய இந்த மாதிரி சிந்தித்து பழக வேண்டும் அப்படி சிந்தித்து பழகணும்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையில் வர்ற ஒவ்வொரு அனுபவமும் அறிவு அது என்ன பண்ணாலும் சரி இதெல்லாம் வந்து வேறு சில மதங்களில் எல்லாம் அழகாக சொல்லப்படும் ஒரு ஜென் புத்திசத்தில் ஒருவன் வந்து ஆசிரமத்துக்கு வர்றான் அவனை வந்து எல்லாம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் மக்கு மாதிரி தெரிகிறார் அந்த அந்த ஒரு சுவாமி சன்னியாசி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்றான் அதனால் அந்த அங்கே இருக்கிற அவர் என்ன பண்ணுறார் நீ வந்து வாழ்க்கை பூரா அரிசியை புடைச்சிட்டுருன்னு சொல்லிடுறார் உனக்கு அதுதான் லாய்க்குன்னு சொல்லிடுறார் என்ன செய்ய வேண்டியது அரிசியை சுத்தம் பண்ண வேண்டியது அதுதான் பிறகு அந்த கதை பெரிய கதை கடைசியில் என்னன்னா இருபது வருஷமாக அவர் வந்து அரிசியை சுத்தம் பண்ணுறார் ஏன்னா முந்நூறு மாங்க் சன்னியாசிகள் சாப்பிடணும் கடைசியில் என்ன முடிவாகும்னு சொன்னால் அவர் தான் ஒரு பெரிய ஞானியாக முடிவாவார் காரணம் என்னென்னா ஒவ்வொரு அரிசியிலிருந்து ஒவ்வொரு ஞானத்தை அவர் அடைஞ்சாராம் அது ஒரு கதையில் அப்படி வரும் இது எதை குறிக்குதுன்னு சொன்னால் நம்ம எப்படிப்பட்ட அனுபவம் நமக்கு வரணும் மோட்சத்துக்குங்கிறது கிடையாது நமக்கு வர்ற ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் அறிவு அடையலாம் ஒவ்வொரு அனுபவத்திலையும் அறிவு அடையாமலும் போகலாம் எந்த அனுபவத்திலிருந்து ஒரு பெரிய உண்மையை அடையணுமோ அந்த உண்மை அடையாமலும் போகலாம் அல்லது எல்லா அனுபவத்திலையும் நாம் அறிவை அடையலாம் அது எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இப்படி சிந்திக்கிறதுனுடைய பழக்கம் அதுக்கெல்லாம் இது யூஸ் ஆகும் ஏன் இதை இவ்வளோ சொல்கிறேன்னு சொன்னால் உபனிஷத்து முடிஞ்சுதே இனிமேல் இந்த காரிக தர்க்கம் இதனால் என்ன பிரயோஜனம்னு உங்களுக்கு வந்து இதில் ஒரு அனாதரம் வந்துடலாம் பிரயோஜனம் இல்லையோங்கிற என்ன வரலாம் அப்படி கிடையாது இது உண்மையில் நம்முடைய புத்தி கூர்மைக்கு நன்கு உதவி செய்யக்கூடிய சாஸ்திரம் இப்போ இதோட தர்க்கம் முடிவடைகிறது நம்ம மனதில் வச்சுக்க வேண்டிய தர்க்கம் கடைசியாக பார்த்தது தான் ஜெகத் மித்யா சொல்ல போகின்ற பல காரணங்களினால் சொப்பன பிரபஞ்சவது இதுதான் சாரம் இனி இந்த சாரத்துடன் நாம் முதல் ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் முதல் காரிகை வைதத்தியம் சர்வபாவாம் ஷிணகேது <coughs> 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 ஜெகன் மித்யா சொல்லப் போகின்ற காரணங்களினால் சொப்பன பிரபஞ்சவத்துன்னு பார்த்தோம் இதில் சிலர் சொப்பனத்தை மித்யா என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை நாம் ஓர் அனுமானத்தை கொடுக்கின்றோம் ஜெகத்தானது பக்ஷம் 
மித்தியா சாத்தியம் சொல்ல போகின்ற பல காரணங்களினால் சொப்பன பிரபஞ்சவது கனவு பிரபஞ்சத்தை போலன்னு சொல்கிறோம் இந்த அனுமானத்தை ஒருவன் எப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வான் என்றால் உதாரணத்தை ஏற்றுக்கொள்பவன் தான் இந்த அனுமானத்தை ஏற்றுக்கொள்வான் சில மதவாதிகள் சொப்பன பிரபஞ்சத்தை மித்தியா என்று ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அவர்கள் சொப்பனத்தையும் சத்தியம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்பொழுது கனவையும் சத்தியம்னு சொல்கிற வாதிகிட்ட போய் கனவை நம்ம உதாரணமாக சொன்னால் அவன் ஏற்றுக்குவானா அவன் ஏற்றுக்க மாட்டான் ஆகவே இங்கு கௌடபாதர் முதலில் சொப்பனம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டுகிறார் இப்போ முதல் மூன்று காரிகைகளில் சொப்பனம் மித்தியா என்று நிலைநாட்டப்படுகின்ற திருஷ்டாந்த சித்திகின்னு சொல்கிறது இதை நாம் ஒரு உதாரணத்தை சொன்னோம்னா அந்த உதாரணம் புரியலின்னு சொன்னால் அந்த உதாரணத்தை விளக்கணும் உதாரணத்தை நிலைநாட்டணும் அதற்கு பெயர் திருஷ்டாந்த சித்திகி சித்தின நிலைநாட்டுதல் அதை முதலில் கௌடபாதர் செய்கிறார் எடுத்துடனே ஜெகன் மித்தியான் அவர் குதிக்கல ஜெகன் மித்தியானு சொல்ல போகிறார் அவர் ஜெகன் மித்தியானு சொல்லி அனுமானம் பண்ணணும்னா அவர் வேற ஏதாவது உதாரணம் சொல்லலாம் ஆனால் சொப்பன பிரபஞ்சத்தை உதாரணமாக சொல்ல விரும்புகிறார் அப்படி சொப்பன பிரபஞ்சத்தை கனவை உதாரணமாக சொல்லணும்னு சொன்னால் சில பேர் வந்து சொல்கிறார்கள் யார் சொன்னால் கனவு வந்து மித்தியானு சொல்லி கனவும் சத்தியம் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுற ஆளுக இருக்குது அப்போ என்ன செய்கிறார் முதல்ல நீங்கள் கனவை மித்தியானு புரிந்து கொள்ளுங்கள் கனவை மித்தியானு சொன்னால் தான் அதோடு என்ன முடிவாகலை நாம் சொல்ல போகிற அனுமானத்தில் திருஷ்டாந்தத்தில் நமக்கு கருத்து வேறுபாடு வராது நான் வந்து உங்களிடம் ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் உதாரணத்தை நீங்கள் ஒத்துட்டாத்தேனா அதற்கு மேலே கருத்தை சொல்ல முடியும் இப்போ ஒருவர் வந்து சொல்கிறார் அவர் வந்து என்ன போல அறிவாளி அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் என்னை போல் அறிவாளி அவர் அறிவாளியா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் உங்களை போலன்னு சொன்னீங்களே அதை நான் ஒத்துக்கணும் திருஷ்டாந்தம் அவர் தன்னை உதாரணமாக சொல்கிறார் என்ன போல அறிவாளிங்கிறார் அவர் அறிவாளி இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் என்னை போல்னு சொல்கிறத நான் ஒத்துக்கலையே உங்கள் அறிவாளின்னு ஒத்துட்டா தானே அது போல் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சொப்பன பிரபஞ்சம்ங்கிறோம் சொப்பன பிரபஞ்சத்தை போல ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் மித்தியான்னு சொன்னால் யார் சொன்னால் சொப்பன பிரபஞ்சம் மித்தியா அதை நிலைநாட்டுகின்றார் பிறகு என்ன செய்ய போகிறார் திருஷ்டாந்த சித்தி வந்தவுடன் ஜாகிரத் பிரபஞ்சம் மித்தியான்னு சொல்ல போகிறார் சொன்னது மட்டும் வராது நம்ம சொல்ல போகிற தர்க்கத்துக்கு பூர்வ பக்ஷமெல்லாம் வரப்போகுது இந்த ஒரு மெயின் தர்க்கம் இருக்கே அனுமான வாக்கியம் ஜெகன் மித்தியா சில கேதுவை சொல்லி சொப்பனவத்துன்னு சொல்ல போகிறோமே இதை நிலைநாட்டுவார் பிறகு இதற்கு வந்து விதவிதமான சந்தேகங்கள் எல்லாம் வரும் அது எப்படி கிடையாது கிடையாதுன்னு பூர்வபக்ஷம் வரும் அதெல்லாம் நிராகரணம் பண்ணணும் இந்த விதத்தில் இந்த அத்தியாயம் செல்ல போகின்றது இப்போ முதல்ல திருஷ்டாந்த சித்தி பண்ணி பிறகு அனுமான வாக்கியத்தை சொல்லுவார் அதற்கு பிறகு விதவிதமான எதிர்வாதங்கள் எல்லாம் வரும் அதெல்லாம் நீக்குவார் அந்த விதத்தில் இது தொடர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நாத் போர் நமுதச்சதேம் போர் நசிய போர் நமாதாய போர் நமேவாவசிஷதேம் ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி